பேச்சு துணை பிரசன்டட் பை ஃபை கே கார் கேர் பவர்ட் பை சென்னை இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் டெக்னாலஜி ரேடியோ பார்ட்னர் ரேடியோ சிட்டி சப்போர்ட்டட் பை இனோவேட்டிவ் சர்வீசஸ் உங்க கார சிறந்த தரத்துல சிறந்த சலுகையில சர்வீஸ் பண்ணணுமா ஒன்பது வருட அனுபவம் பத்து லட்சம் வாடிக்கையாளர்கள் உங்கள் ஃபை கே கார் கேர் வாருங்கள் தூய்மை பாரதம் உருவாக்க சென்னை இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் டெக்னாலஜி பிரசன்ட் நீங்க பிளஸ் டூ கம்ப்ளீட் பண்ண ஸ்டூடெண்டா ட்ரீம் யூர் ஐடியா அண்ட் வின் பிரைசஸ் மேலும் விவரங்கள் தெரிஞ்சுக்க அண்ட் ரிஜிஸ்டர் பண்ண டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்க லிங்க் கிளிக் பண்ணுங்க அந்த டைட்டானிக் படத்துல காட்டாத ஒரு செய்தியை உங்களுக்கு நான் சுட்டி கட்ட ஆசைப்படுறேன் ஆனா அந்த விமானத்தில் இருந்து விழுந்தது சாக்லேட்டுகளோ பொம்மையோ அல்லது உணவு பொட்டலமோ அல்ல உலகத்தின் நாசக்கார அணுகுண்டு விழுந்ததுங்க அந்த புல்லட் ட்ரெயினுடைய கண்டக்டர் ஒவ்வொரு பயணிக்கிட்டையும் போய் சிரம் தாழ்த்தி மன்னிப்பு கேட்பார் பிறந்து சிறந்த மொழிகளின் மத்தியில் சிறந்தே பிறந்த தாய் தமிழுக்கு முதல் வணக்கம் இந்த சூழலில் திரும்பிய திசையெல்லாம் ஏதோ ஒரு சிக்கல் புதிய வடிவத்தில் வந்து நிற்கிறது இருந்த வேலை இனிமேல் இருக்குமா இந்த லாக்டவுனில் நம்ம ஷேவிங்கும் பண்ணல சேவிங்கும் பண்ணலையே இனிமே என்ன ஆகும் என்ற எக்கச்சக்கமான கேள்விகளுக்கு பதிலாக ஒரே ஒரு தேசத்தை உங்களுக்கு சுட்டிக்காட்ட ஆசைப்படுகிறேன் அந்த உடைப்புக்கு பேர் போன தேசத்தின் உன்னதமான பேர் தான் ஜப்பான் ஜப்பான் கிட்ட இருந்து நம்ம என்ன கத்துக்கலாம்னா நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு ஒரு கேரக்டருக்கும் ஏதோ ஒரு விஷயத்த இந்த ஜப்பான் நமக்கு சொல்லி கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கு நீங்க எல்லோருமே டைட்டானிக் திரைப்படத்தை உருவாட்டியாவது பார்த்துருப்பீங்க அந்த டைட்டானிக் படத்துல காட்டாத ஒரு செய்தியை உங்களுக்கு நான் சுட்டி கட்ட ஆசைப்படுறேன் உலகத்தின் பெரிய கப்பல் கடல்ல போகுது பாறையில மோதுது இந்த பக்கம் ஜாக்கோ ரோஷம் தனியாக அலோவ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க அது ஒரு பக்கம் விடுங்க ஆனா அந்த கப்பல் மூழ்கிய போது அது இடித்ததோ மூழ்கியதோ மட்டும் பிரச்சனை கிடையாதுங்க ஓவர் கான்பிடன்ஸால் அதோட இன்ஜினியர்ஸ் அதில் லைஃப் போட்டு நிறைய வைக்காமல் விட்டாங்க பாருங்க அதுதான் மிக முக்கியமான பிரச்சனை அந்த கொஞ்சம் லைஃப் போட்ஸில் பெண்கள் குழந்தைகள் அவர்களை காப்பாற்றிடலாம் முடிவு பண்ணுறாங்க அவ்வளவு பெரிய டைட்டானிக் கப்பலில் ஒரு ஜப்பான் நாட்டை சார்ந்த ஜப்பானிய இளைஞன் ஒருவர் இருக்கிறார் ஜப்பானீஸ் எப்படி இருப்பாங்க நீங்கள் சீரீஸ்லலாம் பார்த்துருப்பீங்க குள்ளமான உருவம் வெள்ளை மேனி அழகிய முகம் சின்ன கண்கள் அந்த ஒரு பொம்மை மாதிரி இருப்பார் ஜப்பானீஸ் இளைஞர் அவர் அங்கிருந்து ஒரு லேடிஸ் ட்ரெஸ்ஸையெல்லாம் போட்டுக்கிட்டு லிப்ஸ்டிக்லாம் பூசிக்கிட்டு ஒரு ஹேட்டெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு ஒரு புண்ணு மாதிரி நடிக்கிறாரு அவரை ஒரு புண்ணுன்னு நினச்சி லைஃப் போட்டில் ஏற்றி காப்பாத்திடுறாங்க அந்த ஜப்பானிய இளைஞனினுடைய சமயோஜித புத்தியை பார்த்து ஐரோப்பாவும் அமெரிக்காவும் அசந்து போகிறது ஒரு சூழ்நிலையை தனக்கு ஃபேவராக எப்படி மாற்றிக்கலான்னு ஒரு யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு தேவையான பல லெசன்ஸை அவர் கற்றுக் கொடுத்தார் அவர் அங்கிருந்து வேறு ஒரு கப்பலில் தனது நாட்டிற்கு திருப்பி அனுப்பி வைக்கப்படுகிறார் அங்கு ஒரு பெரிய வரவேற்பு அவருக்கு காத்திருக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக ஜப்பானில் அவர் காலடி எடுத்து வைக்கிறார் அவருடைய அவரை பெற்றெடுத்த சொந்த தாய் அவனை செருப்பால் அடிக்கிறார் அவருடைய சகோதரிகள் அவன் மீது வசை மாறி பொழுகிறார்கள் ஏன் தெரியுமா ஒரு பொண்ணு ஒரு பெண்மணி தப்பிக்க வேண்டிய ஒரு இடத்தை நீ தட்டி பறித்து விட்டாயே நீ என் மகனாக இருந்தாலும் முதல்ல நீ ஒரு நல்ல மனிதனே கிடையாது என்று சொல்லி அவனை டிஸ்வோன் பண்ணுறாங்க நீ இந்த வீட்டுக்கே வேணான்னு அவனை வெளியேற்றம் செய்கிறார்கள் உலகத்தில் தன்னுடைய மகன் மட்டும் கிடையாது தன்னுடைய மகள் மட்டும் கிடையாது எல்லோரும் நன்றாக இருக்க வேண்டும் என்று நினைக்கக்கூடிய தாய்மார்கள் ஜப்பானில் இருக்கிறாங்க அவங்க ஒரு என்ன ஃபேமஸான ஒரு நாட்டுப்புற கதை இருக்கு ஒரு ஊர்ல இருந்து இன்னொரு ஊருக்கு படையெடுத்து வராங்க தாக்குதலுக்கு ஆளான கிராமத்தில் இருக்கக்கூடிய பெண்கள் குழந்தைகள் வயதானவர்களாம் ஒரு கட்ட வண்டி மாதிரி ஒரு வண்டியில் ஏறி மலைகளை சுற்றி சுற்றி தப்பிச்சு போகிறாங்க அந்த வண்டியில் இரண்டு குழந்தைகள ஒரு குழந்தையை மட்டும் தூக்கிட்டு வந்த ஒரு அம்மா விடாமல் அழுதுகிட்டே வராங்க பகலிரவாக அடக்கூடிய அந்த தாயை பார்த்து அந்த வண்டியில் இருந்த வயது முதிர்ந்த ஞானி ஒருத்தர் கேட்கிறார் ஏமா அழற ரெண்டு குழந்தைகள் ஒரு குழந்தையை காப்பாற்றிட்டு ஏன் ஏன் அழற என்று கேட்டவுடன் அந்த பெண்மணி சொன்னாங்க ஐயா நான் விட்டுட்டு வந்தது என்னுடைய குழந்தை சாகக்கூடாதுன்னு தூக்கிட்டு வந்தது பக்கத்து விட்டு குழந்தை என்று அந்த தாய் சொல்வதாக அந்த நாட்டுப்புற கதை முடிகிறது என்னுடைய குழந்தை மட்டுமல்ல எல்லா குழந்தையும் மிகப்பெரிய கடவுளின் பரிசு பொக்கிஷம் என்று அவர்களை காப்பதற்காக எந்த எல்லைக்கும் செல்லக்கூடிய தாய்மார்களை கொண்டது ஜப்பானினுடைய மரபு சரி இளைஞர்கள் அப்படி இருக்கிறார்கள் தாய்மார்கள் அப்படி இருக்கிறாங்க ஜப்பானை சேர்ந்த வயதானவர்கள் எப்படி இருக்காங்க என்னுடைய நண்பர் ஒருவர் மருத்துவர் அவர் வந்து ஜப்பானில் போயிட்டு இருந்த அந்த ஒரு அனுபவத்தை எனக்கு சொன்னார் அங்க இருக்கக்கூடிய பஸ்ல அவர் போயிட்டு இருந்தப்ப அவர் பார்த்து ஆச்சரியப்பட்ட ஒரு சம்பவம் அவருக்கு ஆப்போசிட் சீட்ல ஒரு ஜாப்பனீஸ் பார்ட்டி ஒருத்தங்க வந்து உட்காடுறாங்க உட்கார்ந்த உன தன்னுடைய பேகை திறந்து எதையோ எடுக்கிறாங்க எடுத்து அந்த சீட்டை என்ன ஓ பண்றாங்க என்னன்னு பார்த்தா அந்த ஜப்பானினுடைய அர
வடக்கு ஜப்பான் தெற்கு ஜப்பான் ரெண்டு இருக்குங்க ஆயிரக்கணக்கான தீவுகள் அதில் வடக்கு ஜப்பான் பனி பாலைவனம்னே சொல்லலாம் கடுமையான பனி பொழியும் மீனவ தீவுகள் நிறைந்த நாடு கல்வி அறிவு அந்த அளவுக்கு பெருசாக வளரலை அங்கே ஒரு ரயில் ஓடிக்கொண்டே இருந்தது அந்த ரயிலில் பயணிகளே வரலை இனிமே இவங்களுக்கு ட்ரெயின் வேண்டாம்ப்பா இந்த தேதி இந்த ட்ரிப்போட ட்ரெயின் நின்றுடும் அப்படின்னு பிரைம் மினிஸ்டர் அனௌன்ஸ் பண்ணுறாரு ஆனால் ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபருடைய ஒரு ஃபோட்டோ வரலாற்றை எப்படி மாற்றுகிறது பாருங்கள் அந்த ரயிலின் கடைசி பயணத்தின் கடைசி பயணியை ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபர் ஃபோட்டோ எடுக்க போகிறான் அது ஒரு ஸ்கூல் போகிற ஒரு சின்ன பொண்ணு அந்த மீனவ தீவில் இருந்து அந்த நகரத்திற்கு வந்து ஒரு பயணி ஒரு ஒரே ஒரு பொண்ணு அந்த ஸ்கூலுக்காக வந்த போது அதை ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்து போட்டுடுறார் அடுத்த நாள் பத்திரிகைகளில் அது தலைப்பு செய்தியாக வருகிறது பாராளுமன்றத்தில் இதை பற்றி விவாதிக்கப்படுகிறது அந்த ட்ரெயின் போகிறதா இருந்தால் அந்த கொட்டும் பணியில் அந்த ட்ராக்கில் வந்து நூற்று கணக்கான பயணிகள் போவதற்கு முன்பு பணியை எடுத்து எடுத்து போடணும் ட்ரெயின் போன பிறகு மறுபடியும் பணி வந்துடும் மறுபடியும் பணியை எடுத்து நூற்று கணக்கான பயணிகள் வேலை செய்ய வேண்டும் ஆனால் ஒரே ஒரு 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 பெண்மணி ஒரு சின்ன சிறு சிறுமி பள்ளிக்கூடம் செல்வதாக இருந்தால் நூற்று கணக்கான அந்த ஊழியர்களும் வேலை செய்வதற்கு தயார் என்று சொல்கிறார்கள் பாராளுமன்றத்தில் பிரதமர் அறிவிக்கிறார் அந்த பொண்ணு எவ்வளோ நாள் ஸ்கூல் போகுதோ அந்த ஃபைனல் எக்ஸாம் வரைக்கும் அந்த ஒரு ட்ரெயின் ஒரு பேசிடர் வந்தாலும் பரவாயில்ல விடாம ஓட்டுவோம்னு சொல்லி அந்த ஒரே ஒரு பொண்ணுக்காக ட்ரெயின் ஓட்டிய தேசம் அந்த ஜப்பான் அங்கே இருக்கக்கூடிய புல்லட் ட்ரெயில் உலகத்திலேயே வேகமாக செல்லக்கூடிய புல்லட் ட்ரெயில் அந்த புல்லட் ட்ரெயில் ஒரு வேலை ஒரு நிமிஷம் லேட் ஆயிடுச்சு டெக்னிக்கல் ஃபால்ட் என்ன பண்ணுவாங்க தெரியுமா அந்த புல்லட் ட்ரெயினுடைய கண்டக்டர் ஒவ்வொரு பயணிக்கிட்டையும் போய் சிரம் தாழ்த்தி மன்னிப்பு கேட்பார் அதோடு இல்லை அவங்களுக்கு ஒரு லெட்டர் தருவார் இது மாதிரி இவர் ராஜமோகன் இந்த புல்லட் ட்ரெயினில் வந்தார் அவர் உங்கள் ஆஃபீஸ்க்கு லேட்டாக வந்ததுக்கு அவர் காரணம் இல்லை எதிர்பாராமல் எங்கள் ட்ரெயின் ஒரு நிமிஷம் லேட்டாக வந்ததுக்காக நாங்கள் மன்னிப்பு கேட்கிறோம் என்று ஒரு லெட்டரும் தருவார் சக மனிதனை எப்படி மதிக்க வேண்டும் சக மனிதனின் நேரத்தை எப்படி மதிக்க வேண்டும் அவன் உழைப்பு என்னால் காலதாமதம் ஆகிவிடக்கூடாது என்று பரஸ்பரமாக ஒரு கம்யூனிட்டியாக ஒரு குழு மனப்பான்மையோடு எப்படி செயல்பட வேண்டும் என்பதற்கு ஜப்பானில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு கதாபாத்திரமும் நமக்கு மிகப்பெரிய உதாரணமாக இருக்கிறார்கள் அனைவரும் ஒன்றாக சேர்ந்து நிற்கிற பொழுது அது ஒரு ரேடியோ ஆக்டிவ் பாலை வணங்க அந்த அணுகுண்டு வெடித்த பிறகு அந்த ஜப்பானினுடைய காலை பொழுது உடைப்புக்கு பேர் போன ஜப்பானில் தொழிற்சாலைக்கு தொழிலாளிகள் போயிட்டாங்க பள்ளிக்கூடத்திற்கு மாணவர்கள் போயிட்டாங்க எல்லோரும் வேலைக்கு சென்ற பிறகு ஜப்பானின் வானிலையில் இரண்டு உலோக பறவைகள் உள்ளே நுழைந்து விட்டன அங்கு அப்ப இருந்தது மிகப்பெரிய மீடியான ரேடியோ மட்டும்தான் அங்கேயும் டியூட்டியில் இருந்தது ஒரு பத்தொன்பது வயசு சின்ன பையன் அவருக்கு ஒரே ஒரு டெலிகிராம் வருது இது மாதிரி அவசரம்னு அவர் மைக் ஆன் பண்ணிட்டு அவசரம் அவசரம் ஜப்பானியர்களை வீடு திரும்புகள்னு கத்துறாரு கதறாரு எல்லோரும் பள்ளிக்கூடம் சென்ற குழந்தைகள் வீடு திரும்பி விட்டார்கள் வயல் வெளிகளில் உடவு கருவிகளை விட்டுட்டு அந்த விவசாயிகள் வீடு திரும்பிட்டாங்க மயான அமைதின்னு சொல்லுவோமே அப்படி ஒரு அமைதி நிறுந்தது அந்த மயான அமைதியில் வானத்தை பார்த்து ஜன்னல் வழியாக குழந்தைகள் கை காமிச்சாங்க எப்பவுமே மேலே ஏதாவது போச்சுன்னா அதை பார்த்து கை காமிச்சா அதில் சாக்லேட் வரும் உலகம் முழுக்க அப்படி ஒரு மூட நம்பிக்கை இருக்கு ஆனால் அந்த விமானத்தில் இருந்து விடுந்தது சாக்லேட்டுகளோ பொம்மையோ அல்லது உணவு பொட்டலமோ அல்ல உலகத்தின் நாசக்கார அணுகுண்டு விழுந்ததுங்க மிகப்பெரிய அழிவு எந்த அளவுக்கு அழிவுனா எட்டு கிலோமீட்டருக்கு அந்த பக்கம் இருக்கிற ஒருத்தர் அவருடைய எலும்பு கூடு மட்டும்தான் நமக்கு தெரியும் நூறு பல நூறு கிலோமீட்டருக்கு அந்த பக்கம் இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு அந்த சத்தம் மட்டும் தான் தெரியும் இன்னும் பல்லாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு ஒரு புல் பூண்டு கூட முளைக்காத ஒரு ரேடியோ ஆக்டிவ் பாலைவனமாக மாறிய தேசம் அங்கிருந்து அப்படி எழுந்து நிற்கிறது உலகத்தின் ஃபர்ஸ்ட் நேஷன் என்று சொல்லப்படுகிற முதல் தர நாடுகளில் ஒன்றாக இன்று ஜப்பான் இருக்கிறது நாம் ஒவ்வொரு திருவில் இருக்கக்கூடிய ஏடிஎம் மிஷின் பணம் வருமான்னு பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் அவங்க திருவுக்கு திரு ஏடிஎம்க்கு மட்டும் விண்டிங் மிஷின் இல்லை காஃபி ஹாட் காஃபி கோல்ட் காஃபி சாப்பாடு சாப்பாடில் மீது உணவு அனைத்தும் அங்கே கிடைக்கிறது வெண்டிங் மிஷின் மூலமாக பயன்படுத்தப்பட்ட ஆடைகள் கூட ஏழைகளுக்கு கிடைக்க வேண்டும் என்பதற்காக வெண்டிங் மிஷின் வைத்திருக்கிறார்கள் உலகத்தின் அனிமேஷன் படங்களை அதிகமாக உருவாக்கக்கூடிய நாடாக ஜப்பான் இருக்கிறது உலகத்தில் உடைக்கும் கூடிய உடைப்பாளிகள் அதிகம் இருக்கக்கூடிய நாடாக அந்த தேசம் இருக்கிறது எட்டு மணி நேரம் ஒன்பது மணி நேரம் உடைக்காமல் ஒருத்தன் வீடுக்கு திரும்பி வந்துட்டா நீ ஏன் இந்த தேசத்துக்காக உடைக்கல என்று சொல்லி அவன் மீது கோபப்படக்கூடிய பெற்றோர்கள் இருக்கிறார்கள் இப்படி உலக முழுக்க இருக்கக்கூடிய எத்தனை துன்பங்கள் அந்த நாட்டுக்கு வந்தாலும் சுனாமி பூகம்பம் வந்துகிட்டே இருக்கு சமீபத்தில் வந்த சுனாமியில் அங்கிருந்து அணு ஆலை வெடித்து விட்டது அவ்வளவுதான் மறுபடியும் ஜப்பான் அழிந்தது என்றார்கள் ஒவ்வொரு அழிவின் போதும் ஜப்பான் முடிந்தது ஜப்பானின் இறுதி வரி எழுதப்பட்டு விட்டது என்று சொன்னார்கள் ஆனால் அங்கு ஒரு கமாவை போட்டு